嗨，大家好，我是阿梅。现在又过来废弃养殖场看一下有什么可抓的。这个是另外一个废弃场了。然后听说这里的海货比较多，因为之前我邻居他们就在这里抓。这里有个海螺，我是寄生螺来的，不管它了。这里好多那个螃蟹洞啊！哦，这里有一只螃蟹哦，你看，刚刚退潮就隐在这里，一听说我过来就伸出蟹钳了，你看，就在这里。哟，你看嘴巴，哟，哇，这只螃蟹够松的，先让它松开先，要不然待会蟹钳就断了。因为螃蟹有退钳功能，真的，一到危险的话，它就会退退钳。让我拿绳子把它绑好些。今天一下来就。抓到一只螃蟹，看来运气不错。先把它洗一下，放桶里面。这只老螃蟹来的，你看，红红红的，看到吗？这里面的肉质是非常清甜的，海洋里面的人参之称。走，我们去别的地方看一下这边到处都是螃蟹洞哦，这边都是，看到了吗？哇，这个好大，看到吗？这个螃蟹洞好大，这里也有一个，它有没有出来觅食？像这种有水的话比较难挖。啊，附近有没有螃蟹？一般它出来觅食的话，它那个。哇，有点像那个螃蟹壳一样，你仔细找一下啊！哇、哦，这里有个痕迹，看到了没？各位朋友看到了吗？这里有螃蟹的须子，这个就是。他看到我来了，眼睛都缩进去了。有遇到危险了，你看到吗？遇到危险了，反应很快的。你看嘴巴都吐出水来了，出来出来，给我。你看，这个很凶。先把它洗。嗯。现在拿绳子把它绑好，要不然打火的话，它很容易打架的。一下子下来的话，就抓了两个，我们再找一下哈。因为这个水塘里面的很多古扇啊，还有文鱼啊、螃蟹洞，这种的话就是古扇洞来的。啊，到处都是，看到吗？这里、这里，还有这里，都是洞口来的。哇，这边的是哇，一条文鱼。这个根本没办法抓，因为轮椅的速度很快的。这里都是螃蟹洞，啊，这里又有一条文鱼，太多了。有东西爬过的痕迹呢，不是什么来的，在这附近找一下
我这个东西有裂粉，看到吗？是那个古山洞来的，就在这里，看到吗？一条裂痕下去。它钻到哪里去了？那东西钻的速度很快的，没办法挖了。它钻到哪里去了？不管它了，再找一下其他东西。哦，原来它跑到这上面来了，这个家伙，害得我在那个水里面找你半天，看到吗？好难抓，没办法。因为这个果山真的很难抓的，因为它比较滑。如果要滑到哪里去？看到了就躲在这里。哎呦，哦，这个这里，哇，哎，别跑下来，哇，费了九牛之力终于找到了。刚才手滑还让你溜了，你看，就是这种古刹，先把它洗一下先。太脏了，先把它放桶里面。我们这边的话，这种古刹特别多。这个果扇的话，只能拿来煲汤，它是补腰的，特别好喝。现在把它放桶里面，看今天能不能多抓几条。这里又有一片海草，看到吗？这就是海草来的。这有没有货？这些都是海螺来的，好小个，就不要它了。啊，这里又有个文鱼洞，啊，这里又有一条文鱼，它可能是刚刚退潮出来觅食的。一般文鱼的话都是成双成对的。把它收了。这里到处都是文鱼洞，这里有个小条的文鱼，我挖出来给大家看一下，很小条的文鱼。那，哦，跳了跳了，不管它了，太小条了。它就喜欢藏在洞里面的。这里又有一条。这文鱼的话，它反应很快的。只要是水深的话，你根本抓不到它。只要是钻在洞里面的话，都要挖很深的。现在把它收了，看一下有没有。这里又有一个文鱼洞。哟，钻了一条小文鱼出来，把我吓一跳，不知道跑到哪里去了，不管它了。这里有一条，看到吗？这种颜色特别漂亮的。今天碰到文鱼群了，哎呦，哎呦，自己跳上来。你看，这颜色的话与众不同。它一般的话都是凤凰尾，你看这里有个凤凰尾，看到了没？这里有个黑点。直接把它收了，待会拿回去煮粥给女儿吃。先把它洗干净，拿油啊炸一下，把那个一根籽刺去掉，直接拿来煲粥，特别清甜。放点瘦肉下去，很好喝的。我们看一下今天的收获，抓了四条文鱼
知道吗？这里有一点，这里有，这里也有，底下这里也有，还有抓一些古萨，还有两只青蟹，收获还可以。待会的话，拿这个文鱼的话，拿来熬粥给小孩子吃；拿古萨的话，拿来煲个汤。现在把东西洗干净，要回去了。因为刚才两个小孩子在家里面睡觉，醒来在那里闹，所以赶紧回去陪一下他们。好了，今天的视频就到这里。如果你们喜欢阿梅的视频，记得在下方点个关注啊！下期见，拜拜。